katika ujenzi wa Tanzania ya viwanda. Yetu yalilenga kuongeza ujuzi kwa wale wanafunzi ambao tulikuwa tumewafundisha siku za awali na wengine ambao walikuwa tu wako mtaani ili kuweza kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa bidhaa zao wanazozizalisha huko mtaani sambamba na hiyo tulikuwa tumelenga kuweza kufahamu vitendea kazi muhimu ambavyo vinatumika kwenye uzalishaji wa bidhaa za ngozi lezo muhimu wa sekta ya ngozi katika ujenzi wa Tanzania ya viwanda kwa hiyo sekta hii ya ngozi ina nafasi kubwa sana ya kushiriki kwenye ujenzi wa Tanzania ya viwanda endapo tu tukiendelea wote kushikamana kuipa msukumo kama hivi tunavyokwenda tunaamini na wadau wengine wataendelea kushirikiana na sido nao baadhi ya wanafunzi wameeleza umuhimu wa mafunzo hayo huku afisa uendelezaji wa biashara sido Crispina Kapinga amefunzo kwa kijana kuunda vikundi ili waweze kupata mikopo kwa urahisi kwa ni ngozi na matumizi mengi sana kwa hiyo nashukuru kwamba nimenufaika na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ikiwepo pochi za wanaume mikanda mpaka vifungo vya nguo kutokana na ngozi Tuna, tunajikita kwenye haya mambo lakini tunakosa uwezeshwaji tunakosa mitaji tuna pengine ukienda kufuatilia mambo ya hela mitaji unapewa mashati ambayo Shirika la kuhudumia viwanda vidogo Sido linaendelea na juhudi za kutoa mafunzo ya ujuzi mbalimbali mbali. ili kupata vijana wenye ujuzi na uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye ubora na kuhimili ushindani wa soko. Na mtazamaji na ripoti hiyo basi ndio inatufikisha tamati ya taarifa ya habari katika kipindi cha Jambo Tanzania. Ponde nitafakuri baada ya habari. Kuri baada ya habari. Ukienda katika uwanja wa mpira wa miguu na kisha ukasikia kipienga cha refari au mwamuzi kikilia, basi ujue kwamba hii ni ishara kuwa timu mbili pinzani zinatakiwa kuingia dimbani na muda si muda kabumbu ama mtanangi wapata shika nguo kuchenika unakaribia kuanza. Ukienda katika sherehe mathalan ya watani zangu wa dharamu na kisha ukasikia vigeregere vikipigwa basi ujue kwamba hapo wakina manju wanakaribia kupanda kileleni na punde si punde gombe sugu vanga au mkwajungoma utaanza kunguruma na hapo sasa itakuwa ni kivumbi asiye na mwana aelekejiwe kwa ni hiyo sasa itakuwa ni timbuli timbuli ya kizaramo wanasema mara zote mwanzo wa ngoma ni lele na katika mashindano ya mbio hali kadhalika ukimsikia msimamizi wa mashindano ya mbio akisema oni wa Max au kila mtu na mahali pake kisha akasema get ready au muwe tayari basi ujue hapo wakimbiaji karibu wataanza kufukuza upepo na wanatakiwa wakae tayari na kihitimisha kwa kusema go yani nendeni au wanzeni basi ujue kwa wakimbiaji shughuli imeanza Tarehe 18 ya mwezi huu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa alizindua rasmi zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura nchini. Hatua hii haina tofauti na kuashiria kuanza kwa mtanange wa uchaguzi mkuu utakaofanyika hapo mwakani. Uzinduzi wa uboreshaji wa daftari hilo hauna tofauti na lele zinazopigwa katika sherehe zikiashiria kukaribia kwa uchaguzi mkuu. Na hii ni get ready au muwe tayari iliyotangazwa na mheshimiwa Majaliwa inatukumbusha wa Tanzania kujiweka tayari kujiandaa kwa mbio za uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na maandalizi hayo ni pamoja na kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura Zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura lina maana hii Mosi ni kwa Tanzania wenye haki ya kupiga kura kujiandikisha katika daftari hilo la wapiga kura ili tupate haki yetu ya kuachagua viongozi tunaowataka. Pili zoezi hili linawalenga wale wote ambao huko nyuma kutokana na sababu moja au nyingine hawakuweza kujiandikisha na kupiga kura ingawa tayari walifikisha umri wa kupiga kura. 
Tatu, zoezi hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura linawalenga wa Tanzania wote ambao isivyo bahati walipoteza vitambulisho vyao vya kupigia kura au vitambulisho vyao vimeharibika. Na hivyo wanahitaji kuandikisho upya. Ne, zoezi hilo linawagusa wa Tanzania wanaotaka kubadilisha taarifa zao kutokana na kuhama kwao kutoka katika kata, wilaya ama mkoa mmoja kwenda mwingine. Na hatimaye zoezi hilo la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura linawahusu pia wale wote ambao ndio kwanza wamefikia umri wa kupiga kura miaka minane. Wa Tanzania tulio na sifa ya kupiga kura na kwa sababu moja ama nyingine taarifa zetu zimebadilika. Tunatakiwa kwenda kujiandikisha au kushiriki katika zoezi hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Tusifanye ajizi jamani. Tukumbuke kuwa ni vigumu kuyapata maendeleo tunayotaka bila ya kumpata kiongozi bora badala ya bora kiongozi. Na kiongozi bora anapatikana kwa njia ya kura. Na kura hutoweza kupiga kama hukujiandikisha. Kwa pamoja tunawajibika kushiriki katika zoezi hilo la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Kipenga ndio hicho kimelia. Lele zimepigwa. Na waziri mkuu amesema kaeni tayari. Tuwajibike tupate viongozi bora kwa ajili ya Tanzania mpya. Tanzania viwanda, Tanzania ya uchumi wa kati. Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo. Na asante kuendelea kwa nasi ni jambo Tanzania awami ya pili tunaangazia masuala ya afya lakini bado tunafanya e, jitihada za kuwapata wenzetu walioko Rufiji kutujuza kile ambacho kinaendelea leo kunafanyika e, zoezi la kuwekwa jiwe la msingi katika mradi wa umeme katika maporomoko ya mto Rufiji e, maarufu kama Stiglas umeme wa maji ule wa Stiglas ambapo rais Dr. John Magufuli Alianza safari hapo jana na treni ya Tazara. Sasa tuwasiliana pia tujue amefikia amefika wapi. Maana unajua treni wa ni mwendo wa taratibu. Haya, tuta mtafuta Elisha Elia baadaye na tutaongea naye. Bado tunaangazia masuala yanayohusu afya na kama hapo awali ulifuatilia mazungumzo yangu na mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. E, na sasa pia tumeungana na Dr. Leonard Subi ni mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Dr. Subi karibu sana. Asante sana. Mm. Dr. Subi tumeangazia kuhusu uzinduzi wa mkakati huu wa kudhibiti mbu na wadudu eh, dhurifu. Unazinduliwa Dar es Salaam. Pengine tunataka kujua kitaifa ukoje? Uh, uzinduzi tunaofanya Dar es Salaam kesho tarehe saba tumedhamiria kwamba mkakati huu utakuwa ni mkakati maka ni mkakati wa kitaifa. Kwa hiyo kwa kuzindua Dar es Salaam ina maana sasa tunatoa hamasa nchi nzima kwa maana mikoa yote kushiriki kikamilifu katika kutekeleza mkakati wa kitaifa. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba ofisi ya rais tamisemi kwa maana ya mikoa pamoja na halmashauri eh, ngaza kata paka vijiji wanaenda kutekeleza kwa sababu uh, moja ya jambo muhimu katika mkakati huu ni ushiriki wa wananchi katika kutekeleza au kuangamiza mbu lakini pamoja na wadudu dhurifu ambao wana madhara kiafya. Kwa hiyo tuna imani kwa kufanya hivyo basi jambo litakuwa zuri. Na labda mkakati huu tunaouzindua kesho maana yake ni kwamba tunatoa hamasa na iwe endelevu kwa wananchi wote kushiriki katika maeneo yao. Na mkakati huu tuna tunatumia njia mbalimbali. Moja ni kwamba tutapulizia mbu wapevu ili tuweze kuangamiza. Lakini pia tutadiri pamoja na virului, virului wa mbu ambao ni mkakati umeanza siku nyingi, sio kwamba unaanza unaanza leo. 
ulikuwepo na umekuwa kitekelezwa na halmashauri zetu. Kwa tuna imani kwamba kwa kutu, kuweka hii dawa ya kuua virului wa mbu ambayo ni tuleta baraviside na uzuri kwamba kiwanda cha kuzalisha dawa hiyo kipo nchini kwetu hapa kibaa. Kwa hiyo ni fursa ambayo halmashauri tatumia kwa tunapopambana na mbu katika ngazi ya vilului lakini tutapambana na mbu anapokuwa mpevu mm. na tutaendelea pia wadudu wengine wapo mm. mende eh, wapo wadudu wengine waruka wapo nzi ambao pia wamekuwa kihatarisha na kusababisha magonjwa mbalimbali kwa mkakati huu tadhibiti magonjwa mengi sana ya kuambukiza mm. na hasa yanawenezwa na hawa mm. mbu pamoja na wadudu waruka Dr. Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba lakini tumeshuhudia mnakuwa mnatumia nguvu nyingi sana kupambana na tatizo linapotokea. Kwa nini amtumie nguvu nyingi kudhibiti matatizo yasitokee? Ah, labda niseme kwamba ni swali moja zuri sana. Kinga ni bora kuliko tiba. Na nguvu ambayo tunaitumia kwenye kinga sasa hivi hiki ndiyo mwongozo wetu kama Wizara ya Afya. Kama ulimsikiza Mheshimiwa Waziri wakati akiwasilisha hotuba ya afya bungeni moja ya kipaumbele alichokisema ilikuwa swala zima la kinga dhidi ya maradhi na tunapozidi kuimarisha uh, na kuelekeza rasilimali kwenye kinga manake ni kwamba tunapunguza idadi ya watu wanaoenda kupata huduma kwenye hospitali zetu hivyo tunapunguza gharama na kinga nayo na sio kwamba ni kitu rahisi lakini ni kitu ambacho kinahitaji uh, wananchi wenyewe kuchukua hatua manake kuna swala zima la tabia manake unakuta maradhi mengi yanahitaji tabia yanahitaji usafi wa mazingira yanahitaji matumizi bora ya vyo lakini pia na haya yanahitaji anaposema uh, mazingira ni pamoja na udhibiti wa mbu kwa mfano ukiangalia baada ni kubwa ya nchi yetu ni ilikuwa ni ugonjwa wa malaria ambao sasa umeshuka sana kwa sababu ukiangalia mwaka elfu mbili na, na nane tulikuwa na takriban asilimia na nane ya, ya kiwango cha malaria na maana kwamba uh, na maana kwamba mwaka jana mwaka 2017 mwaka juzi kiwango cha malaria kilishuka mpaka asilimia saba nukta tatu kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna mambo makubwa ambayo yanaendelea kufanyika kwa tumejipangia kwamba uh, huu mkakati wa 2019 mpaka 2024 ni wa miaka mitano tunataka tunakapofika kipindi hicho basi magonjwa kama malaria yaanze kuwa historia au watu wasahau kwamba kuna ugonjwa wa malaria. Kwa ndio lengo hasa la mkakati kama huu. Lakini hatuangalii malaria tu. Kwa mkakati wa kudhibiti mbu, matende na mabusha ambayo yameendelea sana kuathiri hasa hususan watu wa ukanda wa pwani nayo tutayaondoa. Kwa sababu tutapambana na mbu anayeneza ugonjwa huu. Lakini tunayo pia magonjwa kama dengue ambao ugonjwa umeathiri sana hususan katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa na mkoa wa Tanga. Kwa mkakati huu ina maana pia huu ugonjwa tutaondoka nao. Pamoja na magonjwa mengine kama chikungunya, a, magonjwa ya homa ya manjano, lakini na magonjwa mengine ambayo yanakuja duniani. Kwa hiyo lengo kubwa ni pia kuiandaa jamii kwamba kwa sababu magonjwa yataendelea kuibuka. Na yanaendelea. Kwa hiyo tunachotaka sisi ni kwamba jamii kinapokuwa na uelewa, serikali inapozidi kuimarisha miundo mbinu Wananchi wapozidi kuwa na uelewa na kuchukua hatua tutadhibiti sana magonjwa haya. Wananchi wa Dar es Salaam wanalalamika sana wanasema ugonjwa dengi ulichukuliwa kisiasa sana na ikaathiri hata mapambano dhidi yake. Ah si kweli kwamba ulichukuliwa kisiasa. Na moja wapo ya mbinu nzuri za mapambano tunasema sisi ni tatu. Moja ni lazima kuwe na political commitment. Kwa hiyo utapona kwamba wanasiasa wanatoa msistizo ina maana wanapokea malalamiko kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo hilo ni moja. Lakini la pili tunaposema lazima tuwe na ushirikishaji wa jamii wa hali ya juu. Kwa hiyo swala la wananchi kushiriki manake ulipokuja ugonjwa wa homa ya dengu kwa sababu hata kesi ambazo ziliweza kujitokeza baada ya hamasa na wanasiasa walisaidia kwenye hamasa. Hilo pia nalo ilikuwa jambo moja zuri sana. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo Tuna imani kwamba uh, hizo zilikuwa ni njia na ndio maana unaona sasa baada ya commitment za kisiasa lakini pia serikali kuchukua hatua uh, ya kuf, kuhamasisha kutoa elimu kununua vipimo na kuchukua hatua. Kwa hiyo tumeona kwamba ugonjwa wa dengu sasa umepungua. Kwa mfano kama jana tulikuwa na kesi sita tu. Kwa hiyo unapoona kesi zinakuwa sita 
tumetoka kwenye kesi zilikuwa elfu moja zilikuwa kesi unakuta kwa wiki unapata kesi mia tano sasa unaongelea kwa siku labda kesi sita ina maana kwamba kuna kuna mambo mazuri sana yanaendelea na hili tunachotaka ni kwamba uh, kwa sababu magonjwa kama ya dengu yana yanajitokeza zaidi katika sehemu za mijini ambapo watu wanakuwa na makazi mengi lakini pia mazalia ya mbu mataili vifuvu uh, ya nazi na mazingira mengineyo sasa haya ni mambo ambayo ni ya kila mtu akichukua hatua kwenye kaya yake kwenye familia yake anaweza kadhibiti magonjwa kama haya uh, ya dengu Mhm. Yeah. Muda si rafiki sana daktar kuna mambo mawili tu ya mwisho kumalizia. Kuna hili limezuka hivi hivi sasa. Wananchi mitandao ya kijamii imekuwa tukitishwa sana. Hatari ya gonjwa huu figo nini na nini, nini. Kama wizara hivi vitu vinavyotembea hivi vinaleta hali ya wasiwasi wananchi wanakuwa hawaelewi. Paka jana tulikuwa tukichati na mtu mmoja akasema da kila siku nikifungua naona figo kila nikifungua moyo mpaka hali ya wasiwasi pengine kama wizara kwa nini mna utaratibu wa kutoa ripoti ya labda kuandaa wananchi pengine ya hatari ya ugonjwa fulani ili kuacha kupata vitu vya kuchanganya sana katika mitandao ya kijamii ndio tuna tuna wizara ndio kazi yake na tunaposema idara ya kinga ni moja hapo ya kuelimisha jamii sana sana unapotunapoona magonjwa kama haya ya figo kuna mambo mengi sana na tujue kwamba hata tabia yetu imezidi kubadilika tukiangalia huko nyuma angalia ulaji wa vyakula angalia unywaji wa pombe lakini angalia pia matumizi ya kemikali lakini pia ukiangalia hata mambo mengine ya mabadiliko ya tabia nchi kwa hiyo haya yote ni moja hapo ya vichocheo vi ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa kama haya ya figo. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo tunasisitiza wananchi ni, ni pamoja na waelewe ugonjwa wa figo unaweza kusababishwa na nini. Na tunaendelea kutoa huduma. Lakini pia uh, kama serikali tumeimarisha huduma na utambuzi. Maana inawezekana pia uchunguzi ulikuwa hafifu. Sasa hivi uchunguzi wa figo pia umeimarika. Lakini matibabu pia ya figo uh, kwa serikali yetu hii ya wami ya tano tumeona ukianzia kuanzia serikali ya wami ya nne, serikali ya tano matibabu pia ya figo yamezidi kuimarishwa sana. Angalia ustadi sasa paka mikoani watu wanatoa huduma za matibabu ya ugonjwa wa figo. Lakini jambo kubwa tunalosema ni masuala mazima ya ulaji wa vyakula ufanyaji wa mazoezi lakini pia kutokutumia kuepuka pia matumizi mabaya kemikali na vitu vingine hivyo. Aha. Yeah. Tudeka moja tu pengine ujumbe wako. Ujumbe wangu ni kwamba tuwaombe sana wananchi kesho tarehe 27 Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya Umi Mwalimu ataungana pamoja na mawaziri wengine na watumishi wengine wa serikali lakini pia na wananchi katika uzinduzi wa mkakati uh, wa kupambana na wadudu pamoja na mbu ambao wamekuwa wakieneza magonjwa mbalimbali katika nchi yetu. Kwa hiyo tutumie fursa hii ambayo uh, ni uzinduzi. Uzinduzi ni hamasa. Lakini mkakati pia utakuwa ni mwongozo. Kwa hiyo mwongozo huu utawaongoza watu wote wa Tanzania kushiriki kamilifu katika mikoa yao. Na tunataka uzinduzi huu tunapozindua kesho Dar es Salaam mikoa yote ya Tanzania bara ya, na iweze kushiriki katika uh, mapambano dhidi ya ma wadudu mm -hmm. pamoja na mbu lakini ambao wamekuwa wakieneza magonjwa mbalimbali katika mm -hmm. nchi yetu. Tupe commitment, tukuite lini uje utupe tathmini ya mafanikio ya mkakati huu. Uh, mkakati huu tuna kwa kawaida tunapozindua mkakati leo ni mkakati wa miaka mitano. Kwa hiyo tunapenda kufanya review Nasa kufanya tathmini kila baada ya mwaka mmoja maendeleo nini kimeendelea nini kinafanyika lakini huwa tunafanya review tunakuwa na mid term review kwa maana kwa maana mm. kufanya katikati kwa sababu lakini kila uh, tuseme kila mwaka tutakuwa tunaona mafanikio yanayoendelea lakini tutakuwa tunatoa taarifa nini kinaendelea mtakuwa mnaona kwenye vyombo vya habari mwanza amefanya nini kigomo anafanya nini ushiriki wananchi unafanya utaona watu wamechukua mitungi wanapulizia da saa baada ya wiki mbili hivi tatu tutakutafuta dr Leonard Subi utujuze e, nini maendeleo ya mkakati huu ambao mnazindua hapo kesho wa kupambana na mbu lakini pia wadudu e, dhurifu
wadudu zirifu wakiwa mende nzi si ndio yeah. sasa ndio sana huyu ni mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsi ya wazee na watoto naam tusome michezo na kisha tutangazia masuala na uhusu stiglas na michezo na burudani ni sehemu ya jambo Tanzania kwako kwa malio cheto kutupeleka dimbani Kocha Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ameomba radhi klabu ya Manchester United kwa kitendo cha wachezaji wake kwa chizera hapo wachezaji wa 